سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم هفت شرکت هوایی داخلی در کشور ورشکست شدند رئیس اتحادیه شرکت های هوایی می گوید این شرکت ها به دلیل مشکلات اقتصادی امنیتی سیاست آسمان باز و نبود حمایت دولت کارشان متوقف شده و شرکت های خارجی جاگوزین آنان شده است بلند رفتن قیمت های تکت های داخلی و خارجی و بیکار شدن صدها تن از پیامت های ورشکستگی این شرکت ها می باشد و اینجا برای بحث بیشتر قیس محمدی استاد دانشگاه با ما هستند. استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. استاد در کل وضعیت شرکت های خصوصی چگونه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام. در افغانستان تنها شرکت های هوایی خصوصی نه بلکه تمام شرکت های خصوصی که وجود داره چه در عرصه ساعت و مس تحصیلات عالی است چه هم در شرکت های ترانسپورت زمینی یا هوایی هستند. همه اینا امروز یا فردا با رقابت های شدید بین المللی روبرو شدنی هستند و ای ما ناگزیر هستیم که اینا را بالاخره به رقابت های بین المللی روبرو بسازیم تا باشه که مردم افغانستان از خدمات بهتر برگزار شوند تا باشه که مردم افغانستان از قیمت های نازلتر و مناسبتر استفاده کنند و به این شکل ما بتانیم که مارکت های داخلی خود را از طریق رقابت با شرکت های بین المللی قادر به ای بسازیم که اینا نه تنهایی که بتانن به افغانستان خدمات بتن بلکه صادر کننده خدمات خود و حتی تولیدات خود به کشورهای دیگه دنیا باشن اما زمانی که میم روی شرکت های هوایی بحث میکنیم اینجا دو بحث بسیار جدی است اگر ما متوجه میشیم که بعد از باز کردن فضا افغانستان به شرکت های بزرگ دنیا شرکت های داخلی ور شکست میشن باید ببینیم که آیا در اثر سهلنگاری خود شرکت ها بوده که به اساس یک تعدادی از راپورا و آوازه هایی که وجود داره می رقم بوده و یا آیا به اساس دمپینگ بوده که از طرف شرکت های بین المللی صورت گرفته ما فکر نکنیم تلیل شما چی است که دقیقاً علت اصلی ور شکستگی این هفت شرکت چه میتونه باشه دلیل اصلی در دمپینگ کشورهای دیگه نیست به دلیل از که در افغانستان ده دانه شرکت بین المللی وجود داره امکانات از این خیلی کم است که ده شرکت همزمان دست با هم یکی بکنن اینا تبانی بکنن کارتل جور بکنن و بخواین که شرکت های داخلی افغانستان را شکست بدن به این خاطر امکانات از بسیار زیاد کم است برعکس من فکر میکنم که با باز شدن فضا افغانستان به شرکت های بین المللی شرکت های داخلی ما نتانستن رقابت بکنن در مقابل اونا و نتانستن خوب مدیریت بکنن منابع را به می دلیل است که ما ور شکست شده میریم ضمن ازی ما متوجه شدیم که شرکت های داخلی ما نه تنهایی که استطاعت مدیریت خوب را ندارن بلکه اینا رقابت به خاطر ازی کردن میتونن که از یک طرف خدمات خوب برای مردم دادن میتونن و از طرف دیگه تیاره هایی را که اینا خریداری میکنن تیاره هایی هستن که دارن میرن به طرف لستای سای دنیا و نمیتونن پروازار انجام بدن ضمن ازی فکر کنم که تا یک حد ما گذاشتیم شرکت های داخلی ما تنبل شوند به این معنا که بعد از سالای 2004 و 5 زمان که شرکت های داخلی افتتا میشه و شرکت های خصوصی در اینجا کاروبار خود را شروع میکنن از طرف حکومت بر از اینا یک تعداد یک سلسله سبسیدی ها داده میشه مثلا مالیات برشان معاف میشه مثلا بر اینا تیل برزان داده میشه و امثال هم زمانی که در سال 2011 یعنی حدود 7 سال 8 سال بعد از این سبسیدی ها ما خواستیم که دروازه ها را باز بکنیم بر رقابت بین المللی اینا آموخته شده بودند اینا تنبل بار آمده بودند نتونستن با شرکت های در حال حاضر شرکت های داخلی دقیقاً چقدر توانایی رقابت دارن و چقدر دقیقا ظرفیت وجود داره در این شرکت ها؟ شرکت ها متاسفانه در پنج شش سال اول خود که در افغانستان اینا رقابت نمی کردن رقیب وجود نداشت و اینا من حیث یک کارتل فعالیت می کردن قیمت تکت هایشان بسیار زیاد بلند بود مفادشان خیلی زیاد بالا بود و در او زمان اینا پول را به خاطر از این سرمایه گذاری نکردن که دوباره شرکت به پای استاد بکنن تیاره های جدید خریداری بکنن و بالای شرکت ها به مصرف برسه متاسفانه پولشان طرف های دیگه حیف و مل شد و بالاخره یک سلسله فساد در یک تعدادی از شرکت های هوایی وجود داشت که باعث ازی شد تیاره ها به میشکل کونه بانه 
خدمات خوب برای مردم داده نشه سکیجوال ها همیشه به هم بخوره پروازا متواتر کنسل شده بره تعویق افتی ده بره که پروازا به خاطر در ظرف چندین سال ما دیدیم که مشتری افغانستان مردم افغانستان به این نظر رسیدن که شرکت های بیرونی بسیار زیاد بهتر هستند نسبت به شرکت های داخلی و به خاطر است است رفتن به اون طرف تا زمانی که تا زمانی که شرکت های داخلی مدیریت داخلی خود را تغییر نتن تا زمانی که اینا منیجمنت خود را اصلاح نکنن تا زمانی که اینا خود آماده برای قوات های بین المللی نکنه فکر کنم وضعیت از بدتر هم شود استاد چه شود که مدیریت خوبتر شود در داخل شرکت های هوایی و دقیقاً در حال حاضر چالش هم وجود داره که مثلا تکت ها قیمت هاش خیلی بلند است پس ها تند به ورشکستگی این هوا شرکت های هوایی بیکار شدند دقیقاً اگر وضعیت این گونه دوام کنه چه میشه و دقیقاً شما رای حل چگونه پیدا میکنه من فکر میکنم که ما یک تعداد نواقص خرد و کوچکی که وجود داره او را همیشه به چشم مردم نزنیم نگویم که دو هزار نفر بیکار میشه نمیفهم شرکت افغانی از دست میره هویت ملی ما صدمه میبینه اصلا نیگه پا نیست مردم افغانستان بر اف سال این شرکت ها را حمایت کردن تکه تا را به قیمت های بسیار جد بلند و گذاف خریداری کردن ولی اگر این شرکت ها تا به امروز هم نمیتونن در عرصه بازار آزاد دنیا رقابت بکنه با شرکت هایی که به طور منظم فعالیت دارن در تمام دنیا ما اصلا دیگه ضرورت نداریم این شرکت ها اینجا فعالیت بکنه برن نیوازشان شرکت های دیگه میان سر مگذاری میکنن اونا فعالیت بهتر میتونن در حال حاضر هم, هم شرکت های خارجی جای شرکت های داخلی را گرفته و دقیقا اگر امروز این شرکت های خارجی نیم بود ما دو سه شرکت هوایی دیگر داشتیم که پرواز می داشتند. دقیقا وضعیت چگونه می بود؟ دو سه شرکت می داشتیم که قیمت تکدش بلند بود. در داخل تیاره سر مردم پتکمه شد. پروازا همیشه به تعویق می افتاد. مردم به میتنگ های خود نمی رسید. مقدار مصرف تیلش بلند می بود. و اینا اصلا مفیدیت خوب به بار نمی آردن. به یک نحوه زیای پول مردم بود. ولی امروز که نیستن و شرکت ها در عرصه بین المللی پروازا بهتر هستند تا به تعویق نمیفتند مردم براحتی سفر میکنند از سفرهای خود خوش هستند و امثال هم اگر این شرکت خود را نگاهداری کرده بتانه من توقعی ما است که این شرکت ها امروز دوباره به پای خود استاد شود و یک سلسله حمایت ها از طرف حکومت افغانستان هم باید برشان داده شود تا بلاخره بتانیم که زندگی از این شرکت ها را نگهداری بکنیم مثلا یک ادای بسیار عمده که از طرف شرکت ها میشه است که در دبی تل ارزان است و در کابل تل قیمت است ما حکومت افغانستان میگم که شما امی 15 درصد تکس که از واردات تل تیاره میگیرین را از بین ببرین بگذارین که به شرکت ها یک چیز داده شود تا اینا دوباره با این شام از بین بره در حال حاضر شرکت های خارجی فعالیت دارن چند شرکت خارجی هوایی که دقیقاً همزمان با چالش که شرکت های هوایی داخلی دارن دقیقاً این شرکت ها در این چند روز چه خبر میتونن سود برده باشن شرکت های بین المللی در همیشه و همواره در رقابت های بین المللی قرار دارن اونا مهارت هایی را بلد هستن که میتونن رقابت بهتر بکنن فکر میکنم که حتی شرکت های اوایی از افغانستان تل میخرن به می قیمت بلند خریداری میکنن ولی اونا میتونن بهتر رقابت کنن یکی از موضوعات که نباید فراموش شوه و حکومت رو از یاد نبره ای است که شرکت های بین المللی خیلی زیاد بزرگ هستند تعداد تیارایشان زیاد است نفوسی که در مقابل اونا قرار داره بسیار زیاد است ما شرکت های افغانی ما مجموعا 35 میلیون نفر نفوس افغانستان در مقابل اینا قرار داره که نفوس چندان نیست چه بهتر بود که شرکت های ما به پرواز های بین المللی خود ادامه میدادند و ما نفوس کشورهای دیگر هم میتونستیم انتقال بدیم اما این نچر امروز از دست دادیم ما اگر دوباره بالای شرکت ها کار شود حکومت هم کاری کنه یک سلسله سبسیدی ها را پیش بکنه میتونیم دوباره این شرکت ها را احیا بکنیم و زنده بکنیم مثلا حکومت تا چه اندازه از سکتور خصوصی را حمایت و دقیقاً حمایت لازم کرده و تا حالا تانسته که حمایت بکنه دقیقاً میبینیم که شرکت هوایی آریانا در حال حاضر اونقدر فعالیت خوبی که باید داشته باشد نداره چرا حکومت توجه جدی نمیکنه در این عرصه ما فکر کنم که حکومت در قسمت شرکت آریانا از حد زیاد فداکاری کرده که این کارا باید نمی کرد امروز هم وقت است که شرکت کاملا خصوصی شوه بار دوش دولت است بار دوش مردم افغانستان است باید دور گذاشته شوه بگذارشان که خودشان مدیریت بکنن اگر نمیتونن کارای خود ادامه بده کاملا الغا شوه شرکت اصلا ضرورت نیست که شرکت آریانا کار بکنه 
ما دیدیم پیلوت های اینا به چی رقم تیاره رانی میکنن ما دیدیم که خدمیشن چی رقم خدمت میتر حتی تیاره به اندازی کون است که در وقت نشست فکر میکنین روی جغل را میره برسد به نظر شما وضعیت در شرکت هویاریان ها چرا این گونه هست؟ فکر کنم که به اساس یک سلسله گزارش هایی که نشر شده فساد بسیار بلند در آریانا وجود داره و این فساد باعث ازی شده که منابع آریانا حیف و مل شوه به جیب یک تعداد از افراد بفته و به این خاطر نمیتونه فعالیت کنه ولی اگر شرکت آریانا خصوصی می بود حداقل از فساد پاک می بود فساد به وجود نمی داشت اما به صورت مجموعی در تمام شرکت های اوایی ما مشکل رقابتی داریم اینا تا بال استطاعت رقابت را ندارن ولی امروز وقتش است که شرکت های هوایی افغانستان و تمام سکتورهای دیگه یاد بگیرن که یک روز در مقابل رقابت بین المللی قرار میگیرن اینا باید آمادگی خود داشته باشن خیلی خوب استاد چالش های امده که در این عرصه میتونه وجود داشته باشه چه هست ما مثال بسیار خوبه شرکت خدمات تلفنی را داشتیم افغان بیسیم زمانی که به افغانستان آمد برای یک چند سال متقاطر تونستن که از حمایت های حکومت استفاده بکنن بعد از او شرکت های دگاه استا استا آمد لایسنس ها توضیح شد و امروز یک فضای بسیار خوب و متوازن رقابت وجود داره اگر ما این رقم فضا را نمیتونیم برای شرکت های هوایی مساعد بسازیم که اونا ازشان استفاده کنه فکر کنم مشکل اینا درونی باشه از یک طرف بازم تاکید میکنم باید مدیریت اینا تغییر بکنه اگر امکانات وجود داشته باشه اینا مدیرای برتر خارجی را که اونا در شرکت های هوایی کار کردن تجربه دارن استخدام بکنن بالای مارکت داخلی که هنوز هم از دست ندادن تمام مارکت داخلی و دست این شرکت هاست باید بهتر کار بکنه دوباره به نزد مردم افغانستان اینا امو, امو حیثیت از دست رفته شرکت های هوایی رو دوباره به دست بیارن از طریق ایرای خدمات بهتر از طریق پایین آوردن تکت قیمت ها از طریق سرمگذاری بالای تیاره های جدید که بالاخره ما دوباره بتانیم به اروپا پرواز بکنیم یکی از دلایل عمده که افغانستان ممنوع دخول به اروپا قرار گرفت می بود که ما تیاری جدید نداشتیم اگر تیاری جدید نداریم مشخص است که ما اونجا پرواز کرده نمیتونیم پس این شرکت ها دوباره سرمایه‌گذاری بکنن راهایی که بسته شده دوباره باز بکنن و آیستا آیستا در قسمت صرف جویی خود اینا توجه بیشتر بکنه تا منابع حیف ما بشه استاد اتحادیه شرکت های هوایی یکی از چالش های در نامنی گفته و شما هم گفتین که باید پیلوت های خارجی به و منیجرای خارجی اینجا بیاین تا که منیجمنت اینا داره خب شو دقیقاً در وضعیت کنونی آیا چون چیز امکان داره یا خیر بله آ فکر کنم نامنی رو که اونا یاد میکنن نامنی خود تیاره و رفتن ازی به اروپا است که او خود کشورهای اروپایی فکر میکنن که از نظر ایمنی تیاره مناسب نیست که به اروپا نشست بکنه که او مشکل با خریداری تیاره های جدید میکنیم ما ما شما برطرف بکنیم ضمن در سکتورهای دیگه افغانستان خارجی ها عملا کار میکنن در سکتور بانکداری خیلی زیاد کار میکنن در سکتور ساعت ها خیلی زیاد کار میکنن تحصیلات عالی خیلی زیاد کار میکنن در ساختمان ها کار میکنن ما که در سکتورهای دیگه برشان جای داریم مشخص است که این سکتور ها برشان چند پیش ما شاید هستیم که چند پیلوت کامیار و کارمندان بسیار زیادشان از دست دادن و در تعداد زیاد از کارمندانشان هم افغانستان ها کردن رفتن okay. یعنی بر این وضعیت میتونه که خارجی ها اینجا بیاین و سرمایه گذاری کنن روی بخش های مختلف و بخش های سکتور هوایی ما نه تنهایی که بعد از او حادثه شاید از این نبودیم که شرکت های بین المللی پرواز های خود به افغانستان قطع کرده باشه بلکه تعداد پرواز بالا هم رفت به این که شرکت های خارجی امروز هم به افغانستان رفت و برگشت دارن اینجا سفر میکنن و اینجا میمانن میتونیم این مشکل از طریق ایجاد یک هتل خوب پنج ستاره به بسیار نزدیکی میدان هوایی حتی در داخل میدان هوایی مرفوع بسازیم ضرور نیست که پیلوتا بیاین در هتلای که در داخل شهر کابل از زندگی بکنن دمونجا میتونن زندگی بکنن و این کار ساده است خیلی زیاد مشکل هم نیست دمونجا گست هاوز ها وجود داره میتونیم به اونجا به اونا مساعد بسازیم و صادقا سرمایه گذاری هایی که در بخش خطوط هوایی تا حالا صورت گرفته چقدر تاونس اثر گذار باشه سرمایه‌گذاری که بعد از سال‌های 2005 در افغانستان صورت گرفت بسیار زیاد عمده بود سازنده سکتور هوانوردی در افغانستان بود و بعد از اون زمانی که تعداد شرکت های افغانی به هفتا و هشتا می رسید و امروز از شرکت هوایی وجود داره تانست که بنیاد سکتور خطوط هوایی افغانستان را بسازه در اینجا و این زمینه را بر از این مساعد کرد که امروز حتی شرکت های بین المللی بتانند که به افغانستان رفت و برگشت بکنه پرواز بکنه 
اما باز هم همون موضوع است که ورشکستگی از این شرکت ها در اثر بی توجهی و کم توجهی و مدیریت ناسالم خود شرکت ها به وجود آمده من فکر نمی کنم به یک سطح قرارداد فضای باز افغانستان صد را اینا قرار گرفته باشه به خاطر که او قرارداد قسم میگه که اگر ما تیاری یک کشور را اجازه میتیم که بدون پرداخت تکس و مالیات به افغانستان بیاد تیار افغانی هم میتونن که بله. پرواز بکنن بله. پس فکر نکنم دیگه هیچ نوع مشکلی وجود داشته باشه و این باشه که باعث ورشکستگی شرکت ها شه در حال حاضر رای حل چی است و حکومت قند چه راهکارهایی را روی دست بگیره تا چالش های موجود حل بشه؟ من برای هر دو طرف میخوایم گوشزد بکنم و بگویم که اینا با چند کار را انجام بتن از یک طرف حکومت افغانستان قانون مالیات خود را بازنگری بکنه و مالیات که از شرکت های داخلی گرفته میشه ای باید رویش یک بحثدگی صورت بگیره ضمن اونو کشورهایی که رقابت ناسالم میکنن به اونا فهمانده شود که رقابت سالم بکنن مثلا من خبر دارم که دو دانه شرکت ایرانی هستند که در داخل افغانستان رقابت ناسالم میکنن به این که سفارتشان وقتی که ویزه میده شما باید تکت رفت و برگشت امو شرکت ها ایرانی را داشته باشید کی به یک نحوه رقابت ناسالم است اگر این رقم رویه وجود داشته باشه باز حکومت افغانستان هم میتونه اعلان بکنه که تمام کارمندای ما غیر زاریانا ده دیگه تیاره نره این زمینه را بر بر رقابت غیر سالم خیلی فراهم تر می سازه این رقم رقابت ها اگر وجود داره باید مردم مجازات شون پنالتی بالاشن چارج شو از پیشون پول گرفته شو و اگر دیده میشه که یکی از شرکت ها در افغانستان دمپینگ میکنه دمپینگ به این که قیمت تکتشان در افغانستان کمتر باشه نسبت به با این فاصله داده که کشورها یا ای که قیمت تکتشان نسبت به مصرف تمام شد خیلی پایین تر باشه. باشه در دو صورت حکومت افغانستان میتونه اونو را مجاز... مجازات بسازه و جذابت نشانه اگر این قوانین بهتر تطبیق شوه بالای تیل مالیات کاهش پیدا بکنه یا به صفر برسه و سبسیدی های دیگه داده شوه مثلا کرایه های پایین تر گرفته شوه شرکت ها میتونن دوباره سر پایست ها شد و در قسمت رقابت های بین المللی بازم یادواری میکنم باید زمینه بر رقابت سالم فراهم تر ساخته شود هر شرکت که ناسالم رقابت میکنه او از صحنه فضای افغانستان بیرون کرده شود رقابت سالم چگونه وجود داشته باشد؟ رقابت سالم به این معنا که اگر یک شرکت بین المللی میایه و در افغانستان ده فیصد مفاد میگیره ما هم میتونیم با ده فیصد مفاد زندگی بکنیم با او شرکت ها ولی اگر یک شرکت بیرونی میایه و اینا به صورت روی خاص مشتری پیدا میکنن یا از طریق سفارت ها یا از طریق روی خاصی که در میدان های بین المللی خودشان صورت میگیره یا اگر اینا سبسیدی های پیدا میکنن بالای تیلشان که از کشور خود بارگیری میکنن یا مثلا از طریق کسای دیگه بر از اینا جبران مشتری جمعوری میشه اینی پرکتس ها و اینی طریقه های عمل باید همیشان از بین بره کاهش پیدا بکنه وسط گفته شده که تعداد زیادی از این شرکت ها به خاطر نپرداختن مالیات چون به وقت زمان معین کارشان متوقف است دقیقاً چرا اینا به وقت زمان معین مالیات خود نمی پردازن من فکر می کنم که وقتی که شرکت های بین المللی آمدن و اونا چون تیاره های جدید داشتن و تیاره های جدید مصرف تیل کمتر دارن به خاطر تکت فی نفرشان ارزان تر تمام میشه اما تایره های افغانستان کونه است، مصرف تیلش بلند است، مصرف خدمه بالاست است. به خاطر تکت فی نفر بالا می وقتی که تکت فی نفر بالا باشه معلوم است که یک تعداد کمی از مشتری ها به طرف این شرکت ها می وقتی که تعداد کم مشتری بیاید تیاره نیمه پر باقی می مانه اینا پرواز برشان مساید شده نمی تانه به خاطر اینا پول مصرف خود را تا پوره کردن وقتی که پول مصرف پوره نشه به این معنا که مالی خودم داده نمیتونه کرایه رو داده میتونه نمیتونن و هنوی فیس دیگه هم نمیتونن پرداخت بکنن به هر اندازه که این حالت ادامه پیدا بکنه به مو اندازه شرکت مجبور است یا از ذخایر قبلی خود استفاده کرده بره یا که قرضدار حکومت مانده بره تا بالاخره قرضها به 20 میلیون دلار و 20 میلیون دلار برسه و این غیر قابل پرداخت باشه و حکومت هم بالاخره اگر حکومت باشه که بخواد واقعا جدی رفتار بکنه 
شرکت ها را منحل بکنه و منفلس بکنه ولی اگر حکومت بخواد که نه رویه منصفانه تر داشته باشه بلکه نرم تر داشته باشه باز اینا کمکشان میکنه از قرضه ها معاف میکنن اینا را یا مثلا به تعویق بندازن پرداخت قرضه شانه و انواع کمک های دیگه میکنه تا شرکت ها دوباره بتونن سرپای خود استاد شون استاد برای حل چالش موجود دقیقاً حکومت چگونه تلاش باید بکند و شما وضعیت چگونه میبینید ما فکر میکنم که بگذارین یک تعداد از شرکت های داخلی ما که اینا تنبل تر بودن نسبت به شرکت های دیگه اینا جزا ببینن بگذارین اینا منحل شون از بین برن تا یک درس عبرت بر تعداد شرکت های دیگه باشه ضمن در مارکت های رقابت تنبل ها نمیتونن که به پیش برن اینا رو بگذارین به عقب بفته از بین برن تیاره هایشان لیلام شود که شرکت های دیگه ایران رو خریداری بکنه ولی بالای دو شرکت حد اقل دو شرکت که اونا شرکت های قوی باشن و لازم نیست شرکت ها ریانا در بینشان باشه این لزوما نیست که ای باید باشه دو شرکت دیگه خصوصی باشن ای رو حکومت به طور حمایت بکنه که فضای رقابت بالای شرکت های بین المللی تنگ نسازه و ضمن بتونه این شرکت ها پولیش آستایسته جان بگیره به سطح برسه که با شرکت های بین المللی رقابت کرده بتانن به این که از طریق معرفی متخصصین اینا را کمک بکنه که اینا مشوره های تکنیکی از پیششان بگیره از طریق دادن قرضه های بزرگ این شرکت ها را قادر به بسازند که تیاره های جدید و بزرگ خریداری کرده بتانند و از طریق دادن یک تعداد سبسیدی ها اینا را کمک بکنه که مصارفشان پایین بیاید و بهتر رقابت کنند خیلی سپاس قیس محمدی استاد دانشگاه عزیز که شما در جنات تشریف آوردید و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره زرزای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 27 پول یک یورو 85 افغانی و 51 پول یک پاوند انگلیسی 97 افغانی و 65 پول یک در همین مورد 8 افغانی و 83 پول هزار تومن ایرانی چهارده افغانی با پنج بول هزار کلدار پاکستانی شایستد و هشت افغانی و هزار کلدار هندی هزار و شست و هشت و این هم قیمت های تره یک گرام تای کویتی دو هزار و پنج سد افغانی یک گرام تلای سنگاپوری دو هزار و چهار سد افغانی یک گرام تلای بحرینی دو هزار و شش سد افغانی یک گرام تلای روی دو هزار و پنج سد و شست افغانی یک گرام تلای ایرانی هزار و نه سد و پنجا افغانی و یک گرام تلای روسی دو هزار و این هم قیمت مواد اولیه یک کلو شکر پنجا افغانی یک بولیارد خارجی هزار و دو صد افغانی یک بری برنج خارجی دو هزار و چهار صد افغانی یک لیتر تیل پترول چهل و سه افغانی و یک کیلو گاز چهل و هشت سپاس از همراهیتان تا ایندم تا برامی بعد خود